இன்றைக்கி நம்ம காலையில் கொஞ்சம் டிஃபன் வேலையை பார்த்துக்கிட்டே உங்ககிட்ட பேசணும்னு நினச்சேன் நிறைய பேர் வந்து வீட்டில் வந்து நமக்கு கஷ்டங்கள் ஜாஸ்தியாக இருக்குது வீட்டில் பணம் வந்தாலும் தங்க மாட்டேங்குது என்ன பண்ணலாம் இதுக்கான வழிமுறைகள்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்கீங்க ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் நான் சொல்லிக்கிறேன் நம்ம வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மியோட கடாட்சம் நிச்சயமாக இருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் வீடு முழுக்கவே பார்த்திங்கன்னா ரம்யமாக இருக்கணும் நம்ம அங்கங்கே குப்பையை சேர்த்து வச்சுட்டு சரியாக வந்து நம்ம வீட்டை பராமரிக்கலைனா கூட லக்ஷ்மி தேவி வந்து வீட்டில் அண்ட மாட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அவங்களுடைய அருள் கடாட்சம் இருந்தால் மட்டும்தான் நம்ம எவ்வளோ கோடி கோடியாக பணம் சம்பாரித்தாலும் நம்ம வீட்டில் தங்கும் ஆகா அப்படி நம்ம முன்னோர்கள் நமக்காக வந்து சொன்ன சில விஷயங்கள் வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கிறதுக்கும் நம்ம வீடு தேடி நம்ம லக்ஷ்மி வந்து வரத்துக்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு வாங்க பார்க்கலாம் ஒவ்வொரு வீட்லேயுமே சரி எல்லாருக்குமே வந்து லக்ஷ்மி குடி இருக்கணும் எப்போதும் பண வரவு நமக்கு திருப்திகரமாக இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து சாதாரணமான ஒரு விஷயம்தான் லக்ஷ்மி கடாட்சம் வந்து நம்ம வீட்டில் நிலைத்து இருக்கிறதுக்கு நம்ம முன்னோர்கள் சொன்ன சில வழிமுறைகளை நான் அவங்க கூட பகிர்ந்துக்கிறேன் நம்ம எல்லாராலையும் இது கடைபிடிக்கக்கூடிய ஒன்று தான் நம்ம அதை வந்து கடைபிடிக்காமல் கொஞ்சம் காலம் கடத்துறதுனால தான் வந்து சில விஷயங்கள் வந்து பண விரயமாகவும் வரலாம் இல்லைன்னா பணமே வந்து வீட்டில் தங்காமல் ஒரு சூழ்நிலையும் இருக்க இருப்பதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெண்கள் எல்லார் வீட்லேயுமே சரிங்க பெண்கள் இருப்போம் பெண்கள் இல்லாத வீடே இருக்காது அப்படி பெண்கள் இருக்க வீட்டில் அந்த பெண்களை நம்ம கௌரவமாக நடத்தணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ கூட பிறந்த அக்கா தங்கச்சியாக இருக்கட்டும் இல்லை மாமியார் வீட்டில் நாத்தனார் மாமியார் அந்த மாதிரி இருக்கட்டும் இல்லை வெளியில் போய் நம்ம தோழிகளோடு வந்து ஒன்றா வந்து சேர்ந்து நம்ம வந்து இருந்து அங்கேருந்து நம்ம வேலைக்கு போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி இருக்கிற சூழ்நிலையில் நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒருத்தர் பெண்களை வந்து மதிக்கணும்னு சொல்லுவாங்க பெண்களை வந்து கௌரவப்படுத்திக்கணும் அது பெண்ணுக்கு பெண்ணாகட்டும் பெண்ணுக்கு ஆணாகட்டும் இல்லை ஆணுக்கு பெண்ணாகட்டும் பெண்கள் வந்து கௌரவமாக ரொம்ப மரியாதையாக நடத்தப்படணும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நம்ம வந்து தப்பு தவறு சொல்லிக்கக்கூடாது தப்பு தவறுகளே இருந்தால் கூட அவங்கக்கிட்டே நம்ம எடுத்து சொல்லி சில விஷயங்களை புரிய வைக்கணுமே தவிர ஒருத்தரை பற்றி இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர்கிட்ட நம்ம பேசக்கூடாது அது ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் வீட்டுக்கு லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்கிறதுக்கு வீட்டுக்குள் லக்ஷ்மி கடாட்சம் இருக்குது இன்னொன்று எல்லா பெண்களுமே சரி கொஞ்சம் சிரித்த முகத்தோடு வீட்டில் வந்து நம்ம எல்லா வேலையும் செய்யணும் நம்ம வந்து முகம் தூக்கி வச்சுட்டு எந்த ஒரு வேலையுமே செய்யக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க மனசில் ஆயிரம் கஷ்டங்கள் இருந்தாலுமே சரி அந்த அடுப்படியில் வேலை செய்யும் பொழுதும் சரி சமையல் சாப்பாடு பரிமாறும் போதும் சரி பூஜை அறையில் நின்று நம்ம பூஜை சாமி கும்பிடும் போதும் சரி கொஞ்சம் புன் சிரிப்போடு இருக்கிறது அப்படின்றது லக்ஷ்மிக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு அம்சமாகவும் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது 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 பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வீட்டுக்கு வர சுமங்கலி பெண்களுக்கு வந்து நம்ம குங்குமம் கொடுக்கணும் தண்ணீர் கொடுக்கணும் அப்படின்றது ஒரு நியதி கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கொஞ்சம் நெற்றியில் வந்து குங்குமம் வச்சுக்கிட்டு அதுக்கப்புறம் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா மஞ்சள் குங்குமம்லாம் நம்ம கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதுவும் முக்கியமாக மஞ்சள் கிழங்கு நம்ம கொடுக்குறோம் அப்படின்னா நம்ம செய்த பல ஜென்ம பாவங்கள் கூட விலகி நமக்கு சகல சௌபாகியங்களும் பொருளும் சந்தோஷமும் வந்து அந்த இறைவன் அள்ளி கொடுப்பார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆக இதை வந்து செய்கிற எல்லார் வீட்லேயுமே சரி லக்ஷ்மி நிச்சயமாக தங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் வீட்டில் காலையில் மாலையில் இந்த ரெண்டு பொழுதுலையுமே பார்த்தீங்கன்னா காலை பொழுது அப்படின்னா சுப்பிரபாதமும் மாலை பொழுது அப்படின்னா ஒன்று கந்த சஷ்டி கவசமாக இருக்கட்டும் இல்லைனா விஷ்ணு சகசிரநாமமாக இருக்கட்டும் இதோ ஒன்று நம்ம வந்து பாடணும் நம்மளால் பாட முடியல நமக்கு தெரியல அப்படின்னா கூட நம்ம இப்போது ஃபோன்லாம் வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த ஃபோனில் கூட ப்ளே பண்ணி நம்ம வீடு முழுக்க அந்த அந்த ஒளிகள் வந்து எதிரொலிக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கணும் மற்ற அபசகுனமான பேச்சு வழக்காக இருக்கட்டும் இல்லை டிவியில் பேசிக்கிற பேச்சு வார்த்தையாக இருக்கட்டும் இந்த மாதிரியான அபசகுனமான வார்த்தைகள் எல்லாம் தவிர்த்து காலை பொழுதில் சுப்பிரபாதமாக இருக்கட்டும் மாலை பொழுதில் சஷ்டி கந்த சஷ்டி கவசமோ இல்லைன்னா விஷ்ணு சகஸ்திரநாமமாக இருக்கட்டும் ஏதாவது ஒன்று நம்ம ஒழிக்க சொல்லணும்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி நான் இந்த பண்ணிகிட்ருக்கேன் இல்லையா இப்போ இந்த சமையலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார சட்னி அதாவது மிளகா சட்னின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி நான் உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் வேணால் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க தேவைப்படுறவங்க ரொம்ப டிப்ஸும் கொடுத்துருக்கேன் சில டிப்ஸ்லாம் நம்ம மிளகா சட்னி அரைக்கும் போது எப்படி என்னென்ன டிப்ஸ்லாம் ஃபாலோ பண்ணோம் அப்படின்னு ஸோ மறக்காமல் நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் இருக்கும் பாருங்கள் அப்படி இல்லை மேலே ஐயின்ற கார்டு நான் கொடுக்குறேன் நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள் இல்லைனா பின் பின்டு கமெண்டில் கூ
அதுக்கப்புறம் வீட்டில் எல்லார் வீட்லேயுமே நிச்சயமாக இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள் அப்படின்னா அதுவும் சமையல் அறையில் ஊறுகாய் இருக்கணும் ஊறுகாய் வந்து எந்த மாதிரியான ஊறுகாவாக இருந்தாலும் சரி வாய்க்கு ருசியாக ஊறுகாய் இருக்கணும் ஊறுகாய் இருக்கிற வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி தேவி நீங்கள் வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னால் கூட சரி அவங்க வந்து தங்கிட்டு போவாங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஊறுகாய் இல்லாத வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மியோட வாசம் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும்னு நான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் இன்னொன்று ஊறுகாய் அப்படின்றது குபேரனுக்கு ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு விஷயம் இப்படி எல்லார் வீட்லேயும் எல்லா விதமான ஊறுகாயும் வச்சுக்க முடியலனா கூட ஏதோ கொஞ்சம் நம்ம கடையில் வாங்கியாவது வைக்கலாம் இல்லை நம்ம கைப்பட நம்ம செஞ்சு எல்லா பொழுதுலையும் எப்படி நம்ம உப்பு வந்து நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோமோ அதே மாதிரி ஊறுகாவும் நம்ம வீட்டில் என்றைக்குமே குறைவு இல்லாமல் இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் லக்ஷ்மியோட கடாக்ஷன் எல்லாேருக்கும் நல்லபடியாக கிடைக்கும் அடுத்ததாக பார்த்தோம்னா நம்ம வீட்டில் வந்து நெல்லி மரம் இருந்தால் வந்து லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் பெருகும்னு சொல்லுவாங்க விஷ்ணுவோட அம்சமாக நெல்லி மரம் இருக்கிறதுனால நெல்லி மரத்தில் வந்து மகாலட்சுமி வாசம் செய்வதாகவும் ஒரு வைதிகம் இருக்குது நெல்லிக்கனிக்கு ஹரிபலம் அப்படின்ற ஒரு பெயரும் இருக்கு லக்ஷ்மி குபேரருக்கு உரிய ஒரு மரமாகவும் நெல்லி மரம் இருக்கின்றதுனால் நெல்லி மரம் இருக்கும் வீட்டில் தெய்வீக அருள் நிறைந்திருக்கும் எந்தவித தீய சக்திகளும் வீட்டிற்குள் அணுகாது நம்ம வீட்டில் நெல்லி மரம் வச்சு வளர்க்குறது அப்படின்றது எவ்வளோ விசேஷம் பாருங்க துளசி செடிக்கு நிகரான ஒரு தாவரம் அப்படின்னு நம்ம அதை நெல்லி மரத்தை நம்ம சொல்லலாம் துளசி நம்ம எப்படி போற்றி புகழ்ந்து நம்ம வந்து நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம பூஜை புனஸ்காரங்கள்லாம் செஞ்சு வழிபடுறோமோ அதற்கு நிகராக நம்ம நெல்லி மரத்தையும் வந்து வழிபடுறது அப்படின்றது லக்ஷ்மிக்கு உரிய ஒரு விஷயமாக இருக்கும் லக்ஷ்மி தேவியோட வாசம் நிறைந்திருக்கும் ஒரு இல்லம் தான் இந்த நெல்லி மரம் இருக்கும் இல்லமாக இருக்கும் அப்புறம் சர்ச்சை செய்யாத சண்டை போடாத பெண்கள் எந்த வீட்டில் இல்லையோ அந்த வீட்டில் லக்ஷ்மி இருப்பாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம வந்து வாய்க்கு வாய்க்கு பேசிக்கிட்டு எதுக்கெடுத்தாலும் நம்ம வந்து சின்ன சின்ன விஷயங்கள் பெரிய விஷயங்கள் நினச்சிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் வாக்குவாதங்களோட வாழ்கிற அந்த ஒரு வாழ்க்கை அந்த ஒரு இல்லம் அப்படின்றது ஒரு அமைதி இல்லாத ஒரு சூழலை மட்டுமே ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அதனால தான் வந்து வீட்டில் வந்து எப்பொழுதுமே வந்து நம்ம அமைதியை காக்கணும் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எவ்வளோ பெரிய விஷயங்கள் இருந்தாலும் சரி அமைதியோடு நம்ம அதை அணுகணும் அப்படின்னா எல்லா பிரச்சனைக்குமே சரியான ஒரு தீர்வு கிடைக்கும்னு சொல்லுவாங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டு கணவன் மனைவிக்குள்ள அடிக்கடி சண்டை அம்மா பொண்ணுக்குள்ள அடிக்கடி சண்டை மாமியார் மருமகளுக்குள்ள அடிக்கடி சண்டை மாமியாருக்கும் மாமனாருக்கும் அடிக்கடி சண்டை இந்த மாதிரியான பிரச்சனைகள்லாம் இல்லாமல் இருந்தாலே வீடு ரொம்பவே வந்து சுபிக்ஷமாகவும் லக்ஷ்மி கடாக்ஷமாகவும் இருக்கும் ஏன்னா அன்பு உள்ளம் இருக்கிறவங்க கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா இந்த உலகமே வந்து தலை வணங்கி நிற்கும்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் நீங்கள் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன் அப்புறம் செல்வம் நிலைத்து நிற்க நம்மளுடைய வீடுகளில் சங்கு இருக்கணும் நெல்லிக்காய் இருக்கணும் பசு இல்லைனா பசுவோட சாணம் கோமியம் தாமரைப்பூ சுத்தமான ஆடை இதில் ஏதாவது நம்மளால் இரு வச்சுக்க முடியும் வீட்டில் அப்படின்னா தாராளமாக வச்சுக்கிறதுன்றது ரொம்ப விசேஷமான ஒன்று எல்லாராலையும் பசு வாங்கி வச்சுக்க முடியாது பசு சாணம் எல்லார் எல்லாருக்கும் கிடைக்காது ஆனால் சுத்தமான ஆடை அப்படின்றது எல்லார் வீட்லேயுமே இருக்கும் அதை சுத்தமாக வச்சுக்கிறது அப்படின்றது நம்ம கையில் தான் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் நிறைந்திருக்கும் அதுக்கப்புறமா காலை பொழுதில் எழுந்த உடனே வந்து நம்மளுடைய உள்ளங்கையை பார்க்கணும்னு சொல்லுவாங்க ரெண்டு உள்ளங்கையுமே பார்க்கலாம் இல்லை அப்படி பார்க்க முடியலன்னா நம்ம வீட்டோட முற்றத்தில் வந்து பசு கட்டி வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா கிராமங்களில் நான் சொல்கிறேன் பசுவை வந்து நம்ம பார்க்கலாம் கோவில் கோபுரம் இருந்துச்சுன்னா கோவில் கோபுரம் பார்க்கலாம் இறைவனோட உருவப்படம் இல்லைனா இறைவனோட சிலைகள் இருந்தால் அவங்களையும் பார்க்கலாம்னு சொல்லுவாங்க இந்த மந்திரம் நம்ம செய்கிறது மூலமாக நம்ம வீட்டில் வந்து லக்ஷ்மி கடாக்ஷம் என்றும் நிறைந்திருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் பண வரவும் பெருகிறதுக்கான பல வழிமுறைகளை இது கொஞ்சம் இருக்கும் அதிகாலை பொழுதில் எழுந்து வீட்டு வாசல் தண்ணி தெளித்து கோலம் போட்டு லக்ஷ்மி தேவியை வரவேற்கிறதும் ரொம்ப முக்கியமான செயல்கள் அதில் ஒன்று அப்படின்னா நம்ம வீட்டு வாசலில் ரொம்ப சுத்தமாக வச்சுக்கிறது ஸோ இப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம வீட்லேயும் வந்து பண வரவு அப்படின்றது என்றைக்குமே இருந்துகிட்டே இருக்கும் இன்றைக்கி வந்து இந்த தோசை ப்ரிப்ரேஷனோடு நான் வந்து உங்களுக்கு ஒரு மிளகாய் சட்னி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ஏற்கனவே நான் வேறு ஒரு வீடியோ வந்து நம்முடைய குக்கிங் சேனலில் போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் அந்த வீடியோவோட லிங்க் வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துட்டு அந்த வீடியோவை எனக்கு எப்படி இருந்துச்சுன்னு அதுவும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த பதிவில் வேறு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் நீங்கள் தாராளமாக என்கிட்ட சொல்லலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் பர்ஸ்னலாக நிறைய பேர் வந்து என்கிட்ட பேசணும்னு சொல்லியிருக்கீங்க நான் கீழே வந்து என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னுடைய இமெயில் ஐடியும் நான் ஷேர் பண்ணுறேன் இமெயில்
ரொம்ப நன்றி